குட் மார்னிங் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இயல் ஒன்றில் அடுத்து நாம் இலக்கண்ண பகுதி பார்க்க போகிறோம் தமிழ் எழுத்துக்களின் வகை தொகை உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளையும் மனிதன் உற்று நோக்கினான் அவற்றின் இயல்புகளை அறிந்து கொண்டான் இவ்வாறே மொழியையும் ஆழ்ந்து கவனித்தான் மொழியை எவ்வாறு பேசவும் எழுதவும் வேண்டும் என்பதை வரையறை செய்தான் அந்த வரையறைகளே இலக்கணம் எனப்படும் தமிழ் எழுத்துக்களின் வகை தொகை அறிவோம் வாருங்கள் தமிழ் மொழியின் இலக்கண வகைகள் ஐந்து வகைப்படும் முன்ன வகுப்புகள்ல படிச்சிருப்பீங்க அது எந்தென்ன வகைகள் எழுத்து இலக்கணம் சொல் இலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் யாப் இலக்கணம் அணி இலக்கணம் என ஐந்து வகையா தமிழ் இலக்கணத்தை இருக்கிறாங்க அதுல எழுத்து மொத்தம் ஒளி வடிவாக எழுப்பப்படுவதும் வரி வடிவாக எழுதப்படுவதும் எழுத்து எனப்படுகிறது தமிழ் எழுத்துக்கள் மொத்தம் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு அவற்றை நாம உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள்னு இரு வகையாக பிரிக்கிறோம் உயிரெழுத்துக்கள் மொத்தம் பனிரெண்டு உயிருக்கு முதன்மையானது காற்று இயல்பாக காற்று வெளிப்படும் போது உயிரெழுத்துக்கள் பிறக்கின்றன வாயை திறத்தல் உதடுகளை விரித்தல் உதடுகளை குவித்தல் ஆகிய எளிய செயல்பாடுகளால் ஆமுதல் அவ்வரை உள்ள உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டும் பிறக்கின்றன ஒழித்து பார்ப்போம் அ இ உ ஏ ஓ என ஆகிய ஐந்து குறுகி ஒழிக்கின்றன ஆ இ உ ஏ ஐ ஓ ஔ என ஏழு எழுத்துக்களும் நீண்டு ஒழிக்கின்றன இவ்வாறு குறுகி ஒழிக்கும் எழுத்துக்களை குறில் எழுத்துக்கள் எனவும் நீண்டு ஒழிக்கும் எழுத்துக்களை நெடில் எழுத்துக்கள் எனவும் அழைக்கிறோம் ஒவ்வொரு எழுத்தையும் உச்சரிப்பதற்கு ஒரு கால அளவு உண்டு எழுத்தை உச்சரிக்க எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவை கொண்டே குறில் நெடில் என வகைப்படுத்துகிறோம் அடுத்து நாம பார்க்க போறது மாத்திரை மாத்திரைனா நாம சாப்பிடக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகள் கிடையாது எழுத்தை உச்சரிக்கக்கூடிய கால அளவை குறிக்கக்கூடியதுதான் தமிழ்ல மாத்திரைன்னு சொல்லுவோம் மாத்திரை என்பது இங்க கால அளவை குறிக்கிறது ஒரு மாத்திரை என்பது ஒரு முறை கண் இமைக்கவோ ஒரு முறை கை நொடிக்கவோ ஆகும் கால அளவாகும் அதாவது நாம் கண்ணை மூடி திறக்கக்கூடிய அந்த கால அளவு தான் ஒரு மாத்திரையின் அளவுன்னு சொல்றோம் குறியல் எழுத்தை குறிக்கும் கால அளவு ஒரு மாத்திரை ஆகும் நெடில் எழுத்தை குறிக்கும் கால அளவு இரண்டு மாத்திரை ஆகும் அடுத்ததா நாம பார்க்க போறது மெய்யெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இக்கு முதல் எண் வரை உள்ள எழுத்துக்கள் மொத்தம் பனிரெண்டு பதினெட்டு எழுத்துக்கள் மெய் என்பது உடம்பு என பொருள்படும் மெய்யெழுத்துக்களை ஒழிக்க உடல் இயக்கத்தின் பங்கு இன்றியமை ஆகுது ஆகிய பதினெட்டு எழுத்துக்களாக அந்த மெய் எழுத்துக்களை நாம எப்படி வகைப்படுத்துறோம் பாருங்க வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் அதாவது கசட தபர வல்லினம் எங்கன நமன மெல்லினம் எரள வளல இடையினம் இந்த ஆறு ஆறு எழுத்துக்களையும் ஒழிக்கக்கூடிய அதாவது மெய்யெழுத்துக்களை ஒழிக்கக்கூடிய கால அளவு அரை மாத்திரை ஆகும் கசட தவர ஆறும் வன்மையாக ஒழிக்கின்றன எங்கன நமன ஆறும் மென்மையாக ஒழிக்கின்றன எரள வளல ஆறும் வன்மையாகவும் இல்லாமல் மென்மையாகவும் இல்லாமல் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்டு ஒழிக்கின்றன சொல்றோம் அடுத்ததா உயிர்மை உங்களுக்கு தெரியும் உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்து பிறக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை தான் உயிர்மை எழுத்துக்கள்னு சொல்லுவோம் அதாவது மெய்யெழு மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டுடன் உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டும் சேர்வதால் தோன்றுபவை உயிர்மை எழுத்துக்கள் இவை மொத்தம் இருநூற்றி பதினாறு மெய்யுடன் உயிர் குறில் சேர்ந்தால் உயிர்மை குறில் தோன்றுகிறது மெய்யுடன் உயிர் நெடில் சேர்ந்தால் உயிர்மை நெடில் தோன்றுகிறது ஆகவே உயிர்மை எழுத்துக்களையும் உயிர்மை குறில் உயிர்மை நெடில்னு அழைக்கிறோம் இந்த இரு வகைகள்ல உயிர்மை குறில் மொத்தம் தொண்ணூறு எழுத்துக்கள் உயிர்மை நெடில் மொத்தம் நூற்றி இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்கள் உயிர்மை குறியலோட கால அளவு ஒரு மாத்திரை உயிர்மை நெடிலோட கால அளவு இரண்டு மாத்திரை 
அடுத்ததா ஆயுத எழுத்து தமிழ் மொழியில் உயிர் மெய் உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் தவிர தனி எழுத்து ஒன்றும் உள்ளது அது அக்கு என்னும் ஆயுத எழுத்தாகும் ஆயுத எழுத்தை ஒழிக்கக்கூடிய கால அளவு அரை மாத்திரை இப்பொழுது உங்களுக்கு தமிழ் எழுத்துக்களின் வகை தொகைகள் அவற்றை நாம எவ்வாறு கால அளவோட குறிப்போங்கிறது நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் எடுத்துக்காட்ட பாருங்க பொற்செல்வி இதுல போ ஒரு குறியில் எழுத்து குறிலுக்கு போ குறியில் எழுத்துக்கு ஒரு மாத்திரை இல் மெய்யெழுத்துக்கு அரை மாத்திரை சே குறியில் எழுத்துக்கு ஒரு மாத்திரை இல் மெய்யெழுத்துக்கு அரை மாத்திரை வி குறியில் எழுத்துக்கு ஒரு மாத்திரை மொத்தம் இந்த மொத்த எழுத்துக்களையும் ஒழிக்கக்கூடிய கால அளவு நான்கு மாத்திரை ஆகும் இதே மாதிரி உங்க பெயரில் உங்க குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெயர் உங்க நண்பர்கள் பெயருக்கான மாத்திரை அளவையும் கண்டுபிடித்து எழுதுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க